హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ఆకాశరామన్న మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు మళ్ళీ బ్యాక్ టు హోమ్ అంటున్నారా మెదక్ రాజకీయాలపై దృష్టి పెట్టారా గతంలో తాను ప్రాతినిధ్యం వహించిన మెదక్ సెగ్మెంట్లో ఈసారి తన కొడుకుని రంగంలోకి దింపేందుకు సిద్ధమవుతున్నారా అందుకే సామాజిక కార్యక్రమాలతో అక్కడి ప్రజలకు కొడుకును చేరువ చేసే ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారా అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది అయితే మెదక్ సెగ్మెంట్లో బీఆర్ఎస్ టికెట్ కోసం ఇప్పటికే తీవ్ర పోటీ నడుస్తోంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కూడా బీఆర్ఎస్ నేతే ఇలాంటి తరుణంలో మైనంపల్లి అనుకున్న కళ నెరవేరుతుందా అందుకు కేసీఆర్ ఆశీస్సులు ఉంటాయా ఒకవేళ కేసీఆర్ నో అంటే మైనంపల్లి ప్లాన్ ఏంటి ఇదే ఈరోజు మన ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సమయం ఆసన్నమవుతోంది ఇంకా ఎనిమిది నెలల టైం మాత్రమే ఉండడంతో రాష్ట్ర రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలతో పాటు టికెట్ ఆశాబహులు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ఎవరికి వారు వేగంగా పావులు కదుపుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు మెదక్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం టికెట్పై కన్నేసినట్టు తెలుస్తోంది కాకపోతే పోటీ చేసేది తాను కాదు తన కొడుకు రోహిత్ను బరిలోకి దింపే ప్లాన్లో ఉన్నట్టు వార్తలు జోరందుకుంటున్నాయి రానున్న ఎన్నికల్లో మెదక్ అసెంబ్లీ నుంచి తన కొడుకును పోటీ చేయించే దిశగా ఇప్పటికే కార్యాచరణ షురూ చేయడం హాట్ టాపిక్గా మారింది ఆదివారం కొడుకు రోహిత్తో కలిసి ఏడుపాయల జాతరకొచ్చారు హనుమంతరావు మెదక్ పట్టణంతో పాటు పాపన్నపేట మండలానికి చెందిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్స్తో మాట్లాడుతూ తన కొడుకు మెదక్ నియోజకవర్గంలో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్టు వెల్లడించారు మెదక్ సెగ్మెంట్ను జిల్లాలో మోడల్గా తీర్చిదిద్దేందుకు రోహిత్ కృషి చేస్తారని అతనికి తన పూర్తి సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు సేవా కార్యక్రమాలే అని చెబుతున్నప్పటికీ రాజకీయ వ్యూహంతోనే హనుమంతరావు కొడుకు మైనంపల్లి రోహిత్ మెదక్కు వస్తున్నట్టు అధికార పార్టీలో చర్చలు మొదలయ్యాయి మైనంపల్లి హనుమంతరావుకు మెదక్ జిల్లాలో కొత్తగా పరిచయం అక్కర్లేదు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మెదక్ జిల్లా టీడీపీ పార్టీ బాధ్యతలు చూశారు పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబుకు సన్నిహితంగా ఉండేవారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మైనంపల్లి హనుమంతరావు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు మైనంపల్లి సొంత గ్రామం ఇదే నియోజకవర్గంలోని చిన్నశంకరంపేట మండలం కొర్విపల్లి ఉమ్మడి ఏపీలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో జరిగిన రామాయంపేట బై ఎలక్షన్లో ఆయన టీడీపీ క్యాండిడేట్గా పోటీ చేసి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు రెండు వేల తొమ్మిది జనరల్ ఎలక్షన్స్లో మెదక్ అసెంబ్లీ స్థానంలో టీడీపీ టీఆర్ఎస్ పొత్తు పెట్టుకోగా మహాకూటమి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మల్కాజ్గిరి ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓడిపోగా అనంతరం ఎమ్మెల్సీ పదవి దక్కింది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో అధికార బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మల్కాజ్గిరి అసెంబ్లీ స్థానంలో పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు ఇప్పుడు తన రాజకీయ వారసుడిగా కొడుకు రోహిత్ను మెదక్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచే రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేయించాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు సమాచారం గతంలో హనుమంతరావు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో ప్రజల్లోకి వెళ్లి తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకుని రాజకీయాల్లో యాక్టివ్ అయ్యారు ఇప్పుడు తన కొడుకును సైతం తన బాటలోనే ముందుకు నడిపించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది మైనంపల్లి గతంలో మెదక్ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినందున నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా అధికార పార్టీ నాయకులు స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు ఆయన కొడుక్కు మద్దతు తెలిపే అవకాశం లేకపోలేదు మెదక్తో తనకు విడదీరాని అనుబంధం ఉందని గతంలో చేపట్టి వదిలిపెట్టిన సేవల్ని పునరుద్ధరించాలని కార్యకర్తలు ప్రత్యేకంగా అభ్యర్థిస్తున్నారని చెప్పుకొస్తున్నారు ఇందులో భాగంగానే మైనంపల్లి ట్రస్టు సేవల్ని ఇక పూర్తిగా తన కొడుకు రోహిత్ చూసుకుంటారని హనుమంతరావు వెల్లడించారు మైనంపల్లి ఎంట్రీతో మెదక్ సెగ్మెంట్ బీఆర్ఎస్ రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది ఇప్పటికే మెదక్లో ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ సేరి సుభాష్ రెడ్డిలు నువ్వానేనా అన్నట్టుగా పోటీ పడుతున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో తామే బరిలో ఉంటామని స్థానికంగా ప్రజల్లోకి వెళుతున్నారు ఇప్పటికే ఇద్దరి మధ్య రాజకీయాలతో ఇటు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతో పాటు అధికారులు నలిగిపోతుంటే వీరిద్దరి మధ్యలోకి ఇప్పుడు రోహిత్ వస్తున్నారు దీంతో రానున్న రోజుల్లో మెదక్ రాజకీయాలు ఎలా మారనున్నాయో అని అధికార పార్టీలో ఆసక్తి నెలకొంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డికి మంత్రి హరీష్ రావు అండదండలున్నాయని అందువల్ల ఈసారి కూడా మళ్లీ ఆమెకే టికెట్ వస్తుందని అనుచరులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాగా ఇదే నియోజకవర్గానికి చెందిన ముఖ్యమంత్రి రాజకీయ కార్యదర్శి ఎమ్మెల్సీ సేరి సుభాష్ రెడ్డి కూడా టికెట్ రేసులో ఉండడంతో కేసీఆర్ ఆశీస్సులు అతనికే ఉంటాయని మరికొందరు చర్చించుకుంటున్నారు తాజాగా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేస్తున్న మైనంపల్లి రోహిత్కు మంత్రి కేటీఆర్ అండొన్నట్టు తెలుస్తోంది మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు కేటీఆర్కు దగ్గర మనిషిగా పేరుందని ఆయన నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ తీసుకునే తన కొడుకును రంగంలోకి దించారనే చర్చ నడుస్తోంది ఒకవేళ పార్టీ హైకమాండ్ మెదక్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ రోహిత్కి ఇచ్చినట్టయితే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డిని మెదక్ ఎంపీగా పోటీ చేయించవచ్చనే చర్చ జరుగుతోంది ఈసారి